Quer fazer a sua farmácia de chás medicinais, mas não sabe por onde começar ou que plantas deve escolher? Neste vídeo fica a saber 3 regras e 7 plantas essenciais para começar a sua farmácia natural em casa. Vamos a isso? Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. Cada vez mais pessoas em todo o mundo apostam nos chás medicinais para prevenir e tratar diversos distúrbios de saúde comuns. Por isso, optam por fazer a sua farmácia natural em casa para terem tudo à mão quando é necessário. Mas quais são as principais regras? Bom, antes de mais, para o fazer em segurança, deve ter em atenção três regras. Primeiro que tudo, é muito importante utilizar plantas secas, soltas e preferencialmente inteiras que já foram precedidas de secagem e estabilização. As taquetas de supermercado trazem poucos ou nenhum benefícios para a saúde, porque a planta já foi muito triturada e com isso perdeu muitos dos seus princípios ativos, muitos dos seus benefícios para a saúde. Para além de que muitas marcas de saquetas são aromatizadas e não contêm sequer vestígios da planta. Por isso, Opte por plantas secas, soltas e já estabilizadas para obter os verdadeiros efeitos das plantas medicinais. Faz toda a diferença. Segundo, para garantir que o remédio funcione, é fundamental saber utilizar cada planta, conhecer as suas propriedades medicinais e estar atento às doses recomendadas, porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Terceiro, é importante estar ciente que muitas plantas, mesmo sendo naturais, podem apresentar contraindicações. Por exemplo, crianças, grávidas, mulheres que estão a amamentar e pessoas que tomam medicamentos de forma regular devem sempre consultar um profissional qualificado como um especialista de medicina tradicional chinesa ou um fitoterapeuta antes de iniciarem a toma de chás de plantas medicinais. Isto porque cada pessoa tem o seu quadro clínico específico, muitas vezes com outros problemas de saúde associados e desta forma é preciso ter em atenção o estado de saúde de cada pessoa. Neste vídeo dou-lhe apenas estas três regras principais, mas se quiseres saber mais, existe um vídeo mais detalhado no canal, que é este, que explica a essência da farmácia natural, abordando outras regras como a diferença entre a infusão e a decocção. Vou deixar o link no cartão final deste vídeo e na descrição. E agora, vamos falar nas plantas. Na minha farmácia natural existem algumas plantas que eu não dispenso porque são sempre úteis para as patologias mais comuns e têm poucas ou raras contraindicações. Por isso, estas são as plantas ou a combinação de plantas que considero importantes para iniciar a sua farmácia natural. Uma planta que deve ter sempre em casa, não para consumir isoladamente, isso eu não recomendo, mas sim para adicioná-la às mais variadas infusões, é o alcaçuz. Porque esta planta pode ser considerada o açúcar do chá. A raiz do alcaçuz, que é a parte da planta que utilizamos, tem como principal componente ativo a glicirrisina, que é 50 vezes mais doce que o açúcar, que é sacarose. Por isso, em vez de utilizar o açúcar que faz tão mal à saúde, principalmente o branco, para adoçar os seus chás, utilize uma colher de café de alcaçuz ou duas no máximo. É o suficiente, porque esta raiz é extremamente doce. Pode colocar esta planta nas mais variadas infusões de plantas medicinais porque para além de adoçar, o alcaçuz tem também o poder de moderar e harmonizar a ação das outras plantas utilizadas na infusão. A menos que tenha sensibilidade ao mentol, a horta pimenta não tem contraindicações e é indicada para o tratamento sintomático de problemas gastrointestinais como má digestão, náuseas, desconforto abdominal, azia, gastrite. E se eu utilizar, por exemplo, com a camomila, que é uma outra planta muito segura, vai reforçar a sua ação no sistema digestivo. Para além disso, a menta refresca todo o organismo, por isso, se a combinar com uma planta mais dirigida para gripes e constipações, como a tília, a hortelã vai ajudar na dor de garganta e a refrescar todo o organismo. Por tudo isto, a hortelã pimenta é muito útil para vários problemas de saúde comuns. A equinácea é uma planta que tem um efeito que é sobretudo preventivo, uma vez que estimula as defesas do organismo e tem a capacidade de aumentar a resistência do corpo a infecções bacterianas e virais. Daí ser utilizada como suporte no tratamento da constipação comum. A equinácea é uma planta que estimula o nosso sistema imunitário, fortificando e ajudando a lutar contra as constipações e outras infecções do sistema respiratório. Por isso, é sempre útil ter esta planta na sua farmácia natural. A equinácea tem, no entanto, algumas contraindicações, por isso eu recomendo-lhe que veja este vídeo antes de a consumir, para que possa perceber se é ou não indicada para si, para o seu quadro clínico específico. Sofre de stress, ansiedade, insónia? 
Então a passiflora e a alfazema são duas plantas ansiolíticas que devem fazer parte da sua farmácia natural. A infusão de passiflora é especialmente indicada para o tratamento de stress, ansiedade, insónia, irritabilidade, transtornos nervosos e manifestações psicossomáticas. A lavanda ou alfazema é reconhecida pela sua ação especialmente na agitação e insónia. A infusão das suas flores é também um ótimo aliado para tratar cefaleias e problemas digestivos, especialmente se estes problemas se agravam com o stress. Esta combinação de plantas é, na minha opinião, essencial na sua farmácia natural, porque para além de ser saborosa, refresca a mente e acalma o espírito. E hoje em dia todos precisamos um bocadinho disso. Para conhecer melhor as indicações e contraindicações destas plantas, eu recomendo que veja este vídeo. Informe-se melhor antes de tomar chás medicinais. A malva é indicada como emoliente e anti-inflamatória nas perturbações respiratórias e gastrointestinais. Isto porquê? porque os principais constituintes das folhas e das flores da malva são as mucilagens que conferem aos fármacos uma ação anti-inflamatória e protetora das mucosas digestiva, respiratória e também da cutânea. É verdade! Externamente, a malva é indicada nas inflamações da pele e das mucosas. Ela é muito eficaz, por exemplo, para aftas, olhos inflamados ou hemorroidas. Para isso, basta deixar arrefecer a infusão e aplicá-la sobre a área afetada. Na minha perspectiva, é uma das plantas imprescindíveis na sua farmácia natural. Mas se quiser saber mais sobre indicações e contraindicações da malva, veja este vídeo. Vou deixar o link na descrição. O salgueiro branco ou salix alba é uma planta importante para a constipação comum. Aliás, foi a partir dela que surgiu a aspirina. As suas cascas, que são a parte da planta utilizada, têm propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas, ou seja, fazem descer a febre. Os seus efeitos estão diretamente relacionados com a presença da salicina, a substância que deu origem ao ácido acetil salicílico da popular aspirina. O salgueiro branco é indicado para estados febris e para o tratamento sintomático de manifestações articulares dolorosas ou reumatismo crónico. O chá de sen é indicado para obstipação ocasional. É uma solução rápida e eficaz para uma situação específica, pontual, em que a pessoa ficou obstipada devido a vários problemas como stress emocional, alimentação pobre em fibras ou ter um consumo baixo de água. As folhas de sen estimulam a evacuação porque contêm na sua composição antraquinonas, que são substâncias que têm duas particularidades. Por um lado, aumentam a quantidade de água no intestino e desta forma amolecem as fezes, permitindo que estas passem mais facilmente ao longo do intestino. Por outro lado, estimulam os movimentos peristálticos, ou seja, os movimentos intestinais, ajudando no esvaziamento dos intestinos. Por isso, na minha opinião, esta também é uma planta muito útil para ter sempre à mão na sua farmácia natural. Com estas plantas já pode começar a fazer a sua farmácia natural em casa. Tem aqui plantas dirigidas para vários distúrbios de saúde comuns. Aproveite os benefícios das plantas medicinais e desfrute de uma boa saúde. Eu despeço-me por hoje e espero por si no próximo vídeo. Até lá já sabe! Quit